हेलो स्टूडेंट्स हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग मेरा नाम प्रोफेसर उर्विश मेवाड़ा है मैं श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो भाट गांधीनगर में स्थित है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर और हेड ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पद पर कार्यरत हूँ मैं जो भी लोग मुझे इस माध्यम से देख रहे हैं उनको वेलकम करता हूँ और जो भी व्यूअर्स ने अपना एच अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है और अपना करियर इंजीनियरिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं उनको भी मैं अपने कॉलेज के हायर अथॉरिटीज़ के बिहाफ में यहाँ वेलकम करता हूँ मेरी कॉलेज श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि भाट गांधीनगर में स्थित है और सत्संग शिक्षा परिषद श्री स्वामीनारायण गुरुकुल गांधीनगर के द्वारा चलित है उसमें डिग्री इंजीनियरिंग के कोर्सेज के साथ साथ एम का कोर्स भी चलाया जाता है और यह कॉलेज ए और गुजरात टेक्नोलॉजी के गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है मेरी कॉलेज की खास बात यह है कि वह अच्छे एजुकेशन के साथ एक अच्छा एजुकेशनल एटमोसफेयर भी प्रोवाइड करती है जो किसी किसी भी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बहुत गर्व की बात है यह कॉलेज अहमदाबाद और गांधीनगर ईस्ट के बीच में है जहां से हम गांधीनगर और अहमदाबाद के ईस्ट के किसी भी एरिया के 10 किलोमीटर के दायरे में से यह कॉलेज तक पहुंच पाते हैं या फिर हम आ जा सकते हैं और उसके लिए बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है हमारी कॉलेज का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी कॉलेज अच्छे एजुकेशन के साथ स्टूडेंट के सर्वांगी विकास पे भी ध्यान केंद्रित करती है फ्रेंड्स मेरा यह प्रेजेंटेशन आपको यह जानकारी देगा कि आपको इंजीनियरिंग फील्ड क्यों चूज करना चाहिए और खासकर उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या महत्व है और मुझे यह यकीन है कि आप मेरे इस प्रेजेंटेशन के बाद अपने करियर का डिसीजन खुद ले पाएंगे धोरण बार साइंस पशी इंजीनियरिंग मीन्स आफ्टर ट्वेल्व साइंस इंजीनियरिंग यह एक क्वेश्चन है मतलब फ्रेंड्स आप में से कई स्टूडेंट्स अपने एच के बाद अपना करियर पसंद करने के लिए कंफ्यूज होंगे या आप अपने एच को के बाद इंजीनियरिंग शुरुआत शुरू करना चाहते हैं तो यह जान जानने के लिए हमारी कॉलेज इस फ्री कैरियर काउंसलिंग वेबिनार के माध्यम से आपको एक अच्छा मंच प्रदान कर रही है मुझे यकीन है कि हमारी कॉलेज द्वारा यह पूरे सप्ताह भर में होने वाले फ्री कैरियर काउंसलिंग वेबिनार के माध्यम से आप अपना कोर्स पसंद कर पाएंगे और यह पूरी सप्ताह भर में होने वाले फ्री कैरियर काउंसलिंग वेबिनार में आप सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के महत्व को जान पाओगे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है आज मैं आपको इस वेबिनार के थ्रू बताऊंगा। उसके साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद कौन कौन से जॉब्स के स्कोप्स उपलब्ध हैं वह भी मैं आज आपको इस फ्री कैरियर काउंसलिंग और ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसके बारे में हम ये स्लाइड के माध्यम से जानेंगे आपको तो मालूम ही होगा इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वह इलेक्ट्रिसिटी तीन माध्यम से होके हमारे घर तक पहुंचती है पहला माध्यम है जनरेशन सिस्टम दूसरा माध्यम है ट्रांसमिशन सिस्टम और तीसरा माध्यम है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अब जनरेशन सिस्टम में बिजली को उत्पन्न किया जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम में बिजली को ट्रांसफ़र किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी कंज्यूमर्स है उनको बिजली वितरित किया जाता है अब आपको मालूम होगा कि जनरेशन सिस्टम के लिए हम बहुत सारे सोर्सेस का यूज़ कर रहे हैं उसमें कई सारे सोर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है और कई सारे सोर्सेज रीन्यूएबल सोर्सेज है यहाँ पर आपको इस डायग्राम में आप जान पाओगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए बहुत सारे 
नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करते हैं उसमें से करीबन कई सोर्सेज यहाँ पे मतलब इस डायग्राम में ड्रॉ किए हैं कोल का यूज़ करते हैं हम न्यूक्लियर का यूज़ करते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं हम बैटरीज का और सोलर का यूज़ करते हैं या फिर हम पवन का यूज़ करके बिजली पैदा करते हैं अब जनरेटर जनरेशन सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि जनरेशन सिस्टम में जो भी हम सोर्स का यूज़ करते हैं उसको प्रोसेस करके उसको उसके माध्यम से हम जनरेटर को चलाते हैं और जनरेटर के चलने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिस्टम में पैदा हुई मतलब जनरेटिंग स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई उसको हम ऐसे केबल और लेटाइज स्ट्रक्चर के माध्यम से कंज्यूमर्स तक ट्रांसमिट करते हैं अब ये ट्रांसमिशन में सिस्टम में अगर मैं यहाँ पर उदाहरण दूँ तो जैसे हमारे गुजरात में या फिर अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद में जो टॉय एंड पावर स्टेशन है वो हरियाणा तक पावर ट्रांसफ़र करता है तो हरियाणा तक पावर ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे यहाँ से हरियाणा का डिस्टेंस अगर हम मान लें करीबन तो 900 किलोमीटर है तो वो 900 किलोमीटर तक ऐसे लेटाइज स्ट्रक्चर मतलब बड़े बड़े पोल्स और केबल्स का यूज़ करके इस पावर को ट्रांसमिट किया जाता है और जो ट्रांसमिट हुआ पावर जब ट्रांसमिट होने के बाद मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहुँचता है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेसिकली करता क्या है कि जो भी पावर ट्रांसमिट हुआ है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आया है या फिर अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो वोल्टेज की कमी आई है या फिर उसके पावर फैक्टर में कुछ भी चेंजेस आया है तो अगर मैं उसको सीधे शब्द में बताऊँ तो पावर की कैरेक्टरिस्टिक को करेक्ट करता है ताकि कंज्यूमर्स तक साफ सुथरी इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जा सके अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी कैरेक्टरिस्टिक पावर की करेक्ट हुई है उसको विभिन्न कंज्यूमर्स में बांटा जाता है अगर कंज्यूमर्स की बात करें तो इस इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स हम उसको चार पार्ट में उसको विभाजित करते हैं पहला पार्ट है डोमेस्टिक दौम, कंज्यूमर्स मतलब हम घरेलू गर, ऊर्जा घर गर, घर के लिए हम जो ऊर्जा का यूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं उसको बोलेंगे हम डोमेस्टिक उसके बाद होता है कमर्शियल मतलब दुकान मॉल शॉप्स हॉस्पिटल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है और उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर मतलब किसी भी देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर तो होता ही है तो इंडस्ट्री के यूज़ के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं या फिर वो कंज्यूमर्स को इंडस्ट्रियल कंज्यूमर बोलेंगे और एग्रीकल्चरल कंज्यूमर में यह इलेक्ट्रिसिटी को वितरित किया जाता है मेरा ये स्लाइड दिखाने का मतलब ये है कि इन तीन सेक्टर में बहुत सारे लोग जुटे हुए होते हैं हम तक साफ़ सुथरी इलेक्ट्रिसिटी भेजने के लिए और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं तो इसके माध्यम से आपको ये बता बताना चाहता हूँ कि इतने सारे ये तीन सेक्टर में कितने सारे स्कोप्स अवेलेबल हैं अगर हम आगे की स्लाइड के बाद स्लाइड के बारे में बात करें तो जनरेशन सिस्टम में मैंने आपको बताया कि हम विभिन्न प्रकार के नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जनरेशन सिस्टम में अगर हम देखें तो जैसे कोल है बायोमास है जियो है यह विभिन्न प्रकार की एनर्जी का यूज़ करके हम टरबाइन के माध्यम से जनरेटर को चलाते हैं और जनरेटर के चलने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है अब कोल मतलब कोयला कोयला कोयले को क्या करते हैं हम अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूँ कोल के बारे में तो कोयले को प्रोसेस करके उसको जलाया जाता है और उसकी हीट के हीट की हीट का यूज़ करके हम पानी को गर्म करते हैं और वह पानी में से जो स्टीम पैदा होती है वह स्टीम को हम टरबाइन के ऊपर मतलब थ्रो करते हैं या फिर उसके ऊपर मारते हैं या फिर उससे टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन के साथ जनरेटर जुड़ा हुआ होता है तो जनरेटर उसके चलने से टरबाइन के चलने से जनरेटर चलता है और जनरेटर चलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है यहाँ पर दूसरे भी सोर्सेज का यहाँ पर नाम दिया गया है जैसे बायोमास है जो हम मतलब नेचुरली मतलब जो भी हीट है अर्थ की उसका यूज़ करके मतलब जियो एनर्जी उसका हीट हीट के हीट का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं तो ये सब जनरेशन सिस्टम के विभिन्न सोर्सेस हैं अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेस की बात करें तो विंड एनर्जी है वेव एनर्जी है टाइडल एनर्जी है हाइड्रो एनर्जी है सोलर एनर्जी है हाइड्रोजन एनर्जी है ये सभी एनर्जी का हम 
नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी जिसका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं दोस्तों आज हमारे पास जैसे अगर मैं बात करूं तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो भी मतलब हमारे पास स्टॉक है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस कर रही है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के बहुत सारे स्कोप्स को मोटिवेट कर रही है उसको प्रमोट कर रही है तो यह सारे सोर्सेज है जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं अब ये स्लाइड में जो है सोलर सिस्टम यह इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का सबसे अगर मैं बोलूँ तो रिसेंट तरीका है या फिर लेटेस्ट तरीका है सोलर सिस्टम यानी कि सूर्य की ऊर्जा अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो भारत देश में जो सोलर एनर्जी या फिर सोलर इरेडिएशन अवेलेबल है वो कई देशों जैसे बहुत सारे देश उसके प्रकार में काफ़ी अच्छा सनलाइट और सोलर इरीडेशन अवेलेबल है बट उसके अंदर अभी इतना काम नहीं हुआ है तो सोलर सिस्टम को हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ताकि हम सोलर सिस्टम का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाए अब सोलर सिस्टम में यहाँ पे एक आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है सोलर रूफटॉप सिस्टम आपने तो देखा ही होगा कि आपके घरों के घरों में या फिर आपके घरों के आजू बाजू आपने देखा होगा कि छत पे सोलर पैनल्स को ऐसे मतलब लगा के सन की लाइट का यूज़ करके यह सोलर पैनल में सोलर सेल्स लगे होते हैं वह सोलर सेल जो भी सन उसके ऊपर गिरती है उसकी वजह से वह सोलर सेल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और वही इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घर के यूज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उसको हम सोलर रूफ टॉप सिस्टम बोलेंगे और उसके बाद है जैसे हम सोलर के विभिन्न प्रकार के गैजेट्स या सोलर के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं तो जैसे आप देख सकते हो कि सोलर पावर बैंक है सोलर पावर बैग है या फिर सोलर के विभिन्न प्रकार के गैजेट्स के बारे में मैंने जैसे आपको बताया तो अप्लाइंसिस वो भी सोलर बेस्ड आते हैं जैसे बैटरी है या फिर फैन है सोलर कूलर है तो अभी इस डायरेक्शन में बहुत सारे रिसर्च रिसर्च भी चल रहे हैं और इस डायरेक्शन में बहुत सारा मतलब प्रोग्रेस का काम भी चल रहा है तो यह एक लेटेस्ट तरीका है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का सोलर सिस्टम अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस स्लाइड के माध्यम में फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो जैसे आप सारे आप बहुत सारे लोग होंगे कंफ्यूज होंगे कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आगे फ्यूचर क्या है अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोर्स और ऐसा भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ कोर कोर्स तो अगर मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताऊँगा कि फ्यूचर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या है तो आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी इमेजेस दिखाई गई है सोलर कार है सोलर थर्मल टेक सोलर पावर जैकेट है सोलर ट्री है सोलर टेंट है सोलर हैट है और यहाँ पे सोलर चार्जिंग स्टेशंस भी आप देख रहे हो फिर यहाँ पे जैसे सोलर का यूज़ करके हमारे इनसेट्स मतलब उपग्रह भी चलते हैं और यहाँ पर एक और एनर्जी भी है वो है टाइडल एनर्जी उसका भी यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं तो यह स्लाइड जो है उसके माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि सोलर सोलर इंजीनियरिंग या फिर ऐसा भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितने सारे सारे स्कोप्स अवेलेबल है या फिर उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है तो आपको भी आपको तो मालूम ही होगा कि बहुत सारी ओवरसीज कंट्रीज़ में अभी सोलर कार आ गई है अभी हमारे देश में इंट्रोड्यूस नहीं हुए बट अगर मैं इलेक्ट्रिकल कार इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करूँ तो वो ऑलरेडी हमारे देश में इंट्रोड्यूस हो चुका है तो वो यह सारी एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है एमर्जिंग मतलब हर रोज़ कुछ नया इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर है जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है वो यह लेटेस्ट तरीके में या फिर लेटेस्ट प्रकार की एमर्जिंग टेक्नोलॉजी लॉजीज को मतलब उसको आप उसको बनाने के लिए या फिर उसको आप उसका रिसर्च करने के लिए आप अपना योगदान दे सकते हो तो यह है फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अब जो यह स्लाइड है उसको उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद क्या करियर अवेलेबल है तो अभी तक के प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है और अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद में कौन कौन से स्कोप अवेलेबल है उसके बारे में यह पीपीटी के ये ये स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा 
और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सभी टेक्नोलॉजीज का हार्ट है और यह एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना पूरी दुनिया अंधकारमय हो जाए हंज हो जाएगी मतलब अगर मैं बात करूं तो एक एसेंशियल सोर्स है या फिर एसेंशियल ऊर्जा है जिसके बिना अभी कोई भी देश का मतलब अगर प्रोडक्शन की बात करें या फिर प्रोग्रेस की बात करें या फिर कुछ भी मतलब अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी का बात करें की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बिना यह सारी टेक्नोलॉजी अधूरी है तो अगर उसके बारे में अगर हम एक स्लोगन दें तो यहाँ पे एक स्लोगन भी लिखा हुआ है अ ब्रांच विदाउट विच वर्ल्ड को स्टार्ट मतलब एक ऐसी ब्रांच है जिसके बिना पूरे वर्ल्ड को हम मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते तो अभी क्या क्या कैरियर स्कोप्स अवेलेबल है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा वाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों करना चाहिए पहले हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है अब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉरी इलेक्ट्रिसिटी क्या है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों लेना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यह एक कोर फील्ड है इंजीनियरिंग का और इसके माध्यम से आप बहुत अच्छे मतलब अच्छी तरीके से अलग अलग सेक्टर में अपना योगदान दे पाओगे जैसे गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत अच्छे स्कोप्स अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद अगर आप अपना इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से अगर पूरा कर रहे हो अपना बैचलर तो आप आ, आपके लिए गवर्नमेंट के बहुत अच्छे स्कोप्स अवेलेबल हैं या फिर और फ्रेंड्स आप अगर अपना इंजीनियरिंग जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपके पास यह उसको पहले कि यू कैन मतलब आप अपने हाई टेक्नोलॉजीज और मशीनरीज के मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी आप काम कर सकते हो या फिर एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अपना अपने जैसे प्रधानमंत्री हैं जैसे अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा कि एम को और स्टार्टअप को वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं तो लो इन्वेस्टमेंट में भी आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर बहुत सारी जॉब्स अभी लोकली और ग्लोबली भी अवेलेबल है तो वह भी आप ग्रैब कर सकते हो या फिर आप जैसे आ, कोई भी स्टूडेंट प्रैक्टिस मतलब इंजीनियरिंग अपना बैचलर्स खत्म कर, करने के बाद आप अपना मास्टर्स या फिर एमएस करने के लिए आप कहीं बाहर भी अप्लाई कर सकते हो तो ये एक एवरग्रीन स्कोप एवरग्रीन कोर्स है उसमें बहुत सारे जॉब्स और प्रॉस्पेक्ट्स अवेलेबल है तो आप उसको बहुत तक को आप यूज़ करके आप अपना करियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में बिल्ड कर सकते हो अब दोस्तों ये स्लाइड में जैसे मैंने आपको आगे बात की बात की कि क्या क्या स्कोप्स अवेलेबल है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद में तो अगर मैं ये स्लाइड की बात करूं तो ये स्लाइड में आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब्स है प्राइवेट जॉब्स है कंसल्टेंसी जॉब्स है बिजनेस जॉब है या फिर फर्दर स्टडी यह सारे स्कोप्स आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि आपके बैचलर बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद यह सारे स्कोप्स अवेलेबल है अब यह सारे स्कोप्स को मैं थोड़ा सविस्तर आपको नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। अभी मैंने आपसे बात की कि जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत सारे स्कोप्स अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम्प्लीट करने के बाद आप यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से आप देख पाओगे जैसे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं यह सारी कंपनीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स या फिर जो भी जिन्होंने बैचलर अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है उनको यह सारी कंपनीज जो है वो जॉब ऑफर करती है अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनी का नाम लूँ तो आई है बी है बेल है बी एस एन एल है इसरो है ओ एन जी सी है ये सारी कंपनीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मतलब उन, उनके वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेक्टर का वर्क होता है और उनको जॉब्स प्रदान करती है अगर ये स्लाइड का कंटिन्यू स्लाइड अगर हम आगे देखें तो जैसे यह सारी कंपनी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिखाया गया है अभी ये टेबल को देख के कन्फ्यूज़ होने का होने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि जब आप यह कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके जो फैकल्टीज़ या फिर आपके मेंटर्स होंगे वो आपके ये चार साल के या फिर जो आप कोर्स कर रहे हो उसके दौरान आपको यह सारी जानकारी देते रहेंगे 
और यहाँ पे अगर मैं इस स्लाइड को थोड़ा बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं जो जो भी ये जो भी कंपनीज हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जॉब ऑफर करती है और उसके एक इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स दिए हुए हैं यह स्लाइड में मेन चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पर आपको जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है तो यह सारी कंपनीज़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जहाँ पे आप देख सकते हो बी या फिर बी टेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60 परसेंट एग्रीगेट मार्क्स तो अगर आप अपना इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छी तरीके से या फिर हैंडसम मार्क्स से जब क्लियर करोगे तो आपके पास यह सारे स्कोप्स उपलब्ध होंगे और उसके बाद भी जैसे आप इंजीनियरिंग के बाद भी आपको जैसे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब जी गेट के लिए आप भी एलिजिबल हो जाओगे तो गेट देने के बाद भी यह सारी कंपनीज आप जैसे गेट क्लियर क्लियर स्टूडेंट होते हैं उनको जॉब्स ऑफर करती है तो यह सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसकी एग्जाम पैटर्न दिखाई गई है अब जैसे सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर पी एस दूसरी है कि ये कंटिन्यूस साइड है जिसमें बहुत सारी दूसरी कंपनीज के नाम लिखे हुए आप देख सकते हो जैसे इसरो है सेल है आरआरबी है ओएनजीसी एन जी सी है ये सारी कंपनीज के इम्पोर्टेंट वेबसाइट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पे इस टेबल में दिखाया गया है उसको आपको नोट डाउन करने की या फिर कुछ भी ज़रूरत नहीं अगर आप उसका स्नैप लेना चाहते हो तो ले सकते हो बट अभी ये सब आपको खाली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके ग्रेजुएशन के बाद मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से स्कोप्स अवेलेबल हैं और कौन कौन सी कंपनीज जो है वो आपको जॉब ऑफर करती है तो अब आपने जैसे देखा कि ये सब गवर्नमेंट जॉब जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी अब जो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ जो जॉब देती है उसके भी यहाँ पे नाम मेंशन किए हुए ये टेबल में तो आप देख सकते हो जैसे जी है जी है जी है जेटको है जी एन एफ सी यू जी वी सी एल डी जी वी सी एल एम जी वी सी एल है पी जी वी सी एल है ई पी डी है यह सारी स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी कंपनीज है और यह कंपनी ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जॉब्स ऑफर करती है अगर हम लोकल लोकल अथॉरिटीज़ की बात करें तो लोकल अथॉरिटीज़ में हमारे पास म्यूनसिपल अर्बन डिस्ट्रिक्ट लेवल और नगर तालुका लेवल जॉब्स भी अवेलेबल है आप उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में देखोगे तो आर एम सी एम सी एस एम सी वी एम सी ये सभी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेक्टर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जॉब ऑफर करती है और मतलब अर्बन डेवलपमेंट में अगर देखें तो रूड़ा है ओड़ा है बूढ़ा है सूड़ा है वो सब जगह पे आप एलिजिबल हो जाओगे जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिस और नगर पालिका और तालुका लेवल जॉब्स भी आपके जॉब्स के स्कोप्स भी आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद में अवेलेबल है तो यह टेबल के माध्यम से मैं आपने मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लोकल अथॉरिटीज़ जो कि जॉब्स ऑफर करती है इंजीनियरिंग आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद तो यह सारी कंपनीज के नाम है अगर हम नेक्स्ट टाइम में देखें तो अब अब तक हमने देखा कि वो सब जो थी वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ वर्क थी अब अगर हम कंसल्टेंसी के बाद हम बारे में बात करें तो जो कंसल्टेंसी वर्क है उसमें अगर आपकी जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक्सपर्टीज़ है मतलब आप एक अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो ये विभिन्न सेक्टर्स में आप अपना योगदान दे पाओगे तो कंसल्टेंसी सेक्टर में अगर आपको आप देखें तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप अपना योगदान दे सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भी आप अपना योगदान दे सकते हो यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एंड इलेक्ट्रिकल ऑफिसर तो जब आप अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कम्प्लीट करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आप अपना इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट इश्यू करा सकते हो और वो सर्टिफिकेट के माध्यम से आप इलेक्ट्रिकल ऑफिसर और सुपरवाइजर के तौर पे कई कंपनीज में अपना योगदान दे पाओगे अगर मैं दूसरे सेक्टर्स की बात करूँ तो जैसे मटेरियल इंजीनियरिंग हो गया जैसे उसमें आपको एज मतलब हायर अथॉरिटी मतलब आप अपना जैसे कोई जैसे आप कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग काम हो रहा है तो आप अपना अपनी स्किल का यूज़ करके उनको गाइड भी कर सकते हो फिर नेविगेशन सिस्टम या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में भी आप अपना योगदान दे पाओगे और जैसे मैंने आगे बताया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनीज है बट बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी अवेलेबल है जो इस प्रकार इस प्रकार के जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी कैंडिडेट्स है प्रोस्पेक्ट्स है उनको जॉब्स ऑफर करती है
आप अपना खुद का बिजनेस भी कर पाओगे तो बिजनेस इस टाइप के माध्यम से आप देख पाओगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर सेक्टर है या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सेक्टर है जैसे मैंने आगे बताया था कि आप अपना इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट यूज़ करके इश्यू करा के आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो तो जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स जो थे वो डिज़ाइन सेक्टर में या फिर कोई नए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उसमें एज ए सुपरवाइज़र या फिर जैसे मेन इंजीनियर या फिर आप जैसे आप उनको डायरेक्ट करके या फिर गाइड करके ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में आप अपना योगदान दे पाओगे अगर मैं इस फ्लाइट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है उसके अंदर ग्रीन कंसल कंसल्टिंग बिजनेस कर कर सक बिजनेस कर सकते हो या फिर मेंटेनेंस एंड रिपेयर सेक्टर में आप काम कर सकते हो या फिर पीसीबी सी यानी ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिज़ाइन या फिर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल डिज़ाइन ये सारे सेक्टर में आपका आप अपना योगदान दे सकते हो जैसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर सेक्टर उसमें आप देख सकते हो कि आप इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पर या फिर आप प्रोटेक्शन सिस्टम को बना के आप अपना योगदान दे सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे स्कोप्स अवेलेबल है उसमें भी मेंटेनेंस है इंस्टॉलेशन है ये सभी सेक्टर्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत सारे स्कोप्स अवेलेबल है अब जो भी जितने भी स्केल स्कोप क्या स्कोप दिखा है मैं यहाँ पे एक स्लाइड के माध्यम से उसको समराइज कर दिया है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद में आप बहुत सारे सेक्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे तो अगर मैं सेक्टर्स उन सेक्टर्स की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन सेक्टर है या फिर नैनो टेक्नोलॉजी सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब सेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पार्ट है तो जैसे ही आप अपना इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट करते हो तो यह सारे सेक्टर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे तो मैं उनके नाम भी अगर आपको तो पावर जनरेशन एंड ट्रांसफर सेक्टर है रोबोटिक सेक्टर है साथ सभी जैसे टेक्नोलॉजी का मार्केटिंग है या फिर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है या फिर बायो मेडिकल डिवाइसिस मैन्युफैक्चरिंग है या फिर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर है या फिर कंट्रोल सिस्टम या फिर ऑटोमेशन या कंट्रोल सिस्टम है ये सारे सेक्टर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप आगे फर्दर स्टडी के लिए भी अपने ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर पाओगे तो यह सारे स्कोप्स आपके ग्रेजुएशन मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के बाद ओपन है तो आप यह सारे अपॉर्चुनिटीज़ को क्रैप करके आप एक अपना अच्छा करियर बिल्ड कर पाओगे दोस्तों अब ये स्लाइड में आप देख सकते हो कि जो भी करंट न्यूज़ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में उसके थोड़े बहुत कटिंग्स यहाँ पे लगाए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हमारे यहाँ पे वाइब्रेंट समिट होती है उसमें बहुत सारे एम होते हैं तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है वो जैसे अभी बहुत सारी जैसे इमरजिंग टेक्नोलॉजी या फिर हम ऐसे बोले कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करने के लिए या फिर स्किल्ड इंजीनियर को इंजीनियर्स को जॉब दिलाने दिलाने के लिए बहुत सारी कंपनीज से वो एम करते हैं और स्किल्ड इंजीनियर को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आप ये सारे कटिंग में देख पाओगे कि कौन कौन सी जो सेक्टर है उसमें हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है और उसके बारे में मैगजीन भी जैसे प्रकाशित किया जाता है कि क्या क्या इंडिया का कितना कौन से सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसका लेटेस्ट अभी क्या उसके अंदर चल रहा है उसके रिलेटेड भी मैगजीन्स भी अवेलेबल हैं और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया के अंतर्गत आपको अगर मालूम है तो जो स्किल्ड पर्सन है या फिर जो ग्रेजुएट है, है ग्रेजुएट्स है उनको उनकी स्किल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाओं के द्वारा ग्रांट्स दी जाती है और वो अपना करियर अपना मतलब सेल्फ जो भी बोलते हैं स्टार्टअप कर पाते हैं यहाँ पे कटिंग में एक दिखाया गया है कि जितने भी इंजीनियरिंग सेक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर है उसमें जो पर्सन है उनको हाईएस्ट सैलरी ऑफर की गई है तो यह सारे कटिंग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से स्कोप्स अवेलेबल है और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी कौन कौन से स्टेप्स ले रही है और कौन कौन से नए नए जैसे आ, आ, जो हम टेक्नोलॉजीज को मोटिवेट करने के लिए या फिर प्रमोट करने के लिए नए नए हम माध्यमों का यूज़ करते हैं जैसे मेक इन इंडिया के बारे में मैंने बताया या फिर जैसे डिफरेंट डिफरेंट बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के बारे में मैंने बताया तो यह सारे अप्रोचेस है जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू हमें दिए हमको जॉब्स और हमको मतलब जो भी हमको मतलब मनी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में हमको हेल्प करते हैं 
अब ये जो है वो अगेन करंट न्यूज़ अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें आप देख पाओगे कि जैसे हमारी गवर्नमेंट अभी ग्रुप ट्रैवलिंग को ज़्यादा प्रमोट करती है तो ग्रुप ट्रैवलिंग में भी अभी जो जो बसेस वगैरह है वो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या फिर इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है तो उसको भी जैसे प्रमोट करते हैं और यहाँ पर आप देख पाओगे कि इंडिया जो है वो दो तक अपने रोड पे जितनी भी गाड़ियाँ चल रही है उसको इलेक्ट्रिकल कार में या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कन्वर्ट करना चाहती है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टाटा मोटर है वो जो है उन्होंने सबसे पहले अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया के बाज़ार में उतारा है और उसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये सब जो भी नए नए टेक्नोलॉजी से उसको प्रमोट कर रहे हैं अब ये कटिंग में आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है वो 2015 में 701 था जो 2035 में करीबन 1603 हो जाएगा यानी कि 129 परसेंट उसका एनर्जी कंजम्पशन का जो क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है वो बन वो बढ़ने वाला है तो ये जो है वो फ्यूचर स्कोप है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं वो ये सारे उन कटिंग्स के माध्यम से आपको मालूम चलेगा कि आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है और उसके उसको अगर हम ग्रैप करते हैं तो हम अपना कैरियर किस तरीके से बना पाएंगे अब दोस्तों इस स्लाइड में आप देख पाओगे कि अभी एक बहुत सारे देश हैं जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँची नहीं है अगर हम लेटिन अमेरिका की बात करें तो 5 परसेंट ऐसा ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अफ्रीका की बात करें तो 57 परसेंट लोग ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो एट लोग हैं जिनके वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो सेवेंटीन अभी भी ऐसे ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो अगर हम इन सभी का करीबन करीबन अंदाज़ लगाए तो 1.3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो अभी अंधेरे में जी रहे हैं बट इस साइड के माध्यम से आपको ये जानने को जान, जानने जानकारी मिलेगी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अभी फ्यूचर क्या है और प्रीवियस एरा में आपको मालूम था कि जैसे बहुत मालूम है कि जैसे बहुत सारे लोग एयर वाटर और फूड फूड से चला लेते थे और उनका गुजारा भी चल जाता था बट अभी सिनारी ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना अगर हम ह्यूमन लाइफ को एज्यूम करें तो हम एज्यूम ही नहीं कर पाएंगे तो इतने सारे जगह सेक्टर में अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का काम है तो ग्लोबली भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत सारी डिमांड है और लोकली भी बहुत सारी डिमांड है अब ये स्लाइड में स्टार्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तो यह स्लाइड यहाँ पे रखने का मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पे आप जितने भी जो चेहरे देख रहे हो दोस्तों वो सब जाने माने चेहरे हैं उन्होंने अपना करियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चूज़ करने के बाद अभी आपको मालूम होगा कि ये सारे वेल नोन और फेमस चेहरे बन चुके हैं ये इतने ही नहीं इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं बट यहाँ पे हमने साइड में इन लोगों को जिन लोगों को इंक्लूड किया है वो सभी जाने माने चेहरे हैं तो अगर मैं बात करूँ तो नारायण मूर्ति सर इंफोसिस के हैं फिर अजीम प्रेम जी है विप्रो के तो यह सब लोगों ने अपना करियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया था तो जैसे हम अगर हम बोल सकते हैं कि बी वाइज बी इलेक्ट्रिकल तो मतलब आप भी इनको अपने रोल मॉडल मान के या फिर उनसे मोटिवेट होके अपना करियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में स्टार्ट कर सकते हो तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है किस प्रकार की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और किस प्रकार की जैसे हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ है वो क्या क्या हमको सपोर्ट करते हैं इस लाइड के माध्यम से आप देख पाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे पूरे चार साल के ग्रेजुएशन के दौरान आपके आप विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो हमारी कॉलेज यह सभी प्रकार के कोर्सेज़ के लिए एडवांस लैब्स ऑफर करती है मतलब एडवांस लैब की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए या फिर उनको समझाने के लिए जो भी फैकल्टीज़ अवेलेबल है वो भी बहुत वो भी सारे फैकल्टीज़ वेल ट्रेन एंड वेल एजुकेटेड है तो आप देख सकते हो कि अगर मैं बहुत 
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अगर मैं मेन मेन कोर्सेज की बात करूँ तो जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट लैब हो गया इलेक्ट्रिकल हाई वोल्टेज लैब हो गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब हो गया इलेक्ट्रिकल मशीन लैब हो गया तो वो सभी एडवांस लैब्स की फैसिलिटीज़ हमारे कॉलेज में अवेलेबल है उसके थ्रू स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली अपना नॉलेज एक्सप्लोर कर पाएंगे और एक फिज़िकल टच एंड फील से वह अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करने में उनको काफ़ी फ़ायदा होगा अब यहाँ पे जैसे बाजू में आप लैब फैसिलिटीज़ के बारे में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे अदर एक्टिविटीज़ क्या होती है जैसे जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं प्रैक्टिकली नॉलेज भी देते हैं बट अगर उनको रियल फील्ड में ले जाया जाए या फिर रियल फील्ड दिखाया जाए या फिर वहाँ के एक्सपर्ट के माध्यम से उनको समझाया जाए तो वो जो सीखे हुए हैं बेसिक नॉलेज उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे तो हमारी जो कॉलेज है और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो पूरे चार साल के कोर्स के दरमियान अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियल विजिट करवाता है और वह इंडस्ट्रियल विजिट से स्टूडेंट अपना नॉलेज एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट जैसे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ हमारी कॉलेज प्रमोट करती है अगर मैं एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा बड़ा बड़ा बताऊँ तो इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप्स होते हैं और प्रोजेक्ट फेयर होता है जिसमें स्टूडेंट्स अपने पूरे चार साल के या फिर तीन साल के नॉलेज के बाद अपने उस नॉलेज को यूज़ करके आ, कुछ इनोवेटिव वर्क करते हैं तो उस इनोवेटिव वर्क को हमारे जो कॉलेज के हायर हायर अथॉरिटीज़ है उसको प्रमोट करने के लिए उनको सपोर्ट भी करते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ करके उनका जैसे उत्साह भी बढ़ाते हैं और पूरे ऐसे ग्रेजुएशन के दौरान हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें जो मेन चीज़ है वो है एक्सपर्ट लेक्चर्स और एक्सपर्ट टॉक तो हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं हमारे कॉलेज में और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट उनको अभी रियल फील्ड का जो नॉलेज है वो उनके माध्यम से हम उनको देने का प्रयास करते हैं और उनके माध्यम से स्टूडेंट्स अपना नॉलेज काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अब ये जो है वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ है यहाँ पे आप जो भी लोगोस वगैरह देख रहे हो वह सारी कंपनीज जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफर कर चुकी है तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जैसे हमारी कॉलेज स्टूडेंट को ट्रेनिंग करने के लिए भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए भी सपोर्ट करती है तो यह सारी कंपनीज के थ्रू हमारे स्टूडेंट्स ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी लिया है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इस विभिन्न कंपनीज में जिसके लोगों से यहाँ पे दिखाए गए उसमें प्लेस हो चुके हैं अगर बड़ी बड़ी कंपनी की कंपनीज की मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंपनीज है उसमें अगर बात करूँ तो जैसे लूबी है सेट्रॉन है या फिर ओ एन जी सी है हायरेल है इटाची है ये सभी कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स को हमने प्लेसमेंट दिया हुआ है तो यह है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसमें और इसमें विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको मैंने आपको दिखाया और नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों हम देखेंगे कि हमारी जो कॉलेज है उसका लोकेशन तो दोस्तों अभी तक के प्रेजेंटेशन में आपको मालूम चला होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों करना चाहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद कौन कौन से स्कोप्स अवेलेबल है और कॉलेज की क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है अब अगर मैं कॉलेज के बारे में बताऊँ या फिर कॉलेज के लोकेशन के बारे में बताऊँ तो इस लाइड में आप देख सकते हो कि कॉलेज का मैप दिखाया हुआ है दिखाया हुआ है और यहाँ पे कॉलेज की सारी डिटेल्स दिखाई हुई है जिसमें कॉलेज का एड्रेस भी है कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं कॉलेज की वेबसाइट भी दिखाई गई है या फिर ई मेल भी दिखाया गया है तो लोकेशन की अगर बात करूँ तो ये कॉलेज पूरे अहमदाबाद ईस्ट और गांधीनगर ईस्ट से एक्सेसिबल है कॉलेज अपनी खुद की बस ट्रांसपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करती है और कॉलेज तक स्टेट गवर्नमेंट की और काफ़ी प्राइवेट वही प्राइवेट मतलब वहीकल्स जो चलते हैं उसकी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है या फिर स्टूडेंट अपना वहीकल लेके खुद का वहीकल लेके भी यहाँ पे इजीली आ जा सकते हैं तो ये कॉलेज का लोकेशन है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से उनको नॉलेज प्रदान करते हैं और उनको हम हम क्वालिफाई बनाते हैं तो अगर हम नेक्स्ट लाइड की बात करूँ तो कौन कौन से कोर्सेज हमारी कॉलेज ऑफर करती है तो जैसे हमारी कॉलेज में मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग मतलब बैचलर इंजीनियरिंग और एमसीए के कोर्स चलाया जाता है एमसीए के कोर्स चलाए जाते हैं 
तो बेहतर की अगर बात करूँ तो हमारे यहाँ पे जो जो भी विभिन्न प्रकार की ब्रांचेस है उसमें सिविल इंजीनियरिंग है कंप्यूटर इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ईसी इंजीनियरिंग है और उसके क्या के कौन कौन कितने सीट्स अवेलेबल है जैसे सिविल कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में साठ सीट अवेलेबल है और मैकेनिकल में भी साठ सीट अवेलेबल है और ई इंजीनियरिंग में थर्टी सीट्स अवेलेबल है हमारी कॉलेज जो है वो बेसिकली क्वालिटी में बिलीव करती है क्वांटिटी में बिलीव नहीं करती है आपने देखा होगा कि बहुत सारी कॉलेज में बहुत सारे इंटेक्स होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब उनमें उन, उन भर दिए जाते हैं और उनके ऊपर ऊपर ध्यान भी नहीं दे पा सकते दे, दे सकते हैं तो हमारी कॉलेज में क्या है कि जितना मतलब जो भी इंटेक अवेलेबल उसमें हम स्टूडेंट को अच्छी तरीके से नॉलेज भी दे सकते हैं या फिर उनको वन टू वन उनसे मिल हम उनको उनका उनके जो भी डाउट्स है और उनके जो भी क्वेरीज है उनको हम सॉल्व कर पाते हैं और फिर उसके बाद अगर हम बात करूँ तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब एम का कोर्स चलता है जिसमें साठ सीट अवेलेबल है वो दो साल का प्रोग्राम है ग्रेजुएट के बाद जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है तो दोस्तों आपने ये देखा कि कौन कौन से कोर्सेज और क्या क्या इंटेक्स हैं हमारे कॉलेज का इस इस स्लाइड के माध्यम से अब हम इस प्रेजेंटेशन में आप जो भी इस वेबिनार के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो भी हमारी कॉलेज है वो स्टूडेंट के स्टूडेंट का अगर स्लोगन अगर हमारी कॉलेज का बताओ तो शिक्षण के साथ संस्कार और सर्वांगी विकास इस पर ज़्यादा फोकस करती है और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो मेरे कॉलेज के बारे में यहाँ पर उसका जैसे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन लिंक को नोट डाउन कर सकते हैं पूरे एडमिशन प्रोसेस के दौरान मतलब जब जब बच्चा फॉर्म भरता है और उसे लेके एडमिशन ले उसका एडमिशन होता है उसके दौरान उसको कुछ भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिमाग में अराइज हो रहा है या फिर उसको कुछ भी क्वेरी है तो हमको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर एस के माध्यम से वो हमसे कोई भी सलाह मशवरा ले सकते हैं और इस लिंक के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो और स्टूडेंट को कोई भी अगर ऐसा लगता है कि मुझे एडमिशन इंजीनियरिंग फील्ड में ही लेना है तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जब आप अपना डिसीजन ले लो कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आप एक बार श्योरली हमारी कॉलेज का कॉलेज की विजिट कीजिए और हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे आप अपनी राय ले सकते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर मेरा जो प्रजेंटेशन है वो यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ और जो भी मुझे इस YouTube माध्यम से देख रहे हैं उनका मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी कॉलेज इस कैरियर काउंसलिंग वेबिनार को पूरे वीक में सभी ब्रांचेस के माध्यम से आपको सब कुछ मतलब बताएंगे कि इस इस ब्रांचेस का क्या महत्व है तो यह जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके या फिर उसमें आप लॉग इन करके आप सभी ब्रांचेस के बारे में डिटेल में जान पाओगे थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट आपने मुझे आपने मुझे इतना सहकार दिया और मैं सभी को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे मुझे देख रहे हैं और इस इस इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंक्लूड कर रहा हूँ जय हिंद वंदे मातरम थैंक यू वेरी मच